。东汉末年，这天我哥们火爆猴在河里捡到了一条孔雀，为了吃独食，他带着儿子翻山越岭找了一个四下无猴的地方，刚准备动口，被一只娇小的金丝雀要了猴命。但他的儿子死里逃生，冷淡熊，我身为这群猴的店长，寻找走失猴童的重任自然就落在了我的裆部。不，肩部，那就出发吧，因为错误估计了自己的体重。出师未捷，先摔断腿。我并没有放弃，拖着受伤的腿继续寻找小猴，这是责任吗？是爱吗？都不是，因为这样回去肯定会被别的猴笑死大牙的。终于通过气味和声音找到了小猴，进行了简单的安抚。出来吧，瞧你那德行，跟个猴似的，把小猴带回了老家。孩子，你爸没了，那以后我们都是你爸。这你李叔，以后就喊李爸。这你赵叔，你该怎么喊？赵爸。嘿，乖。这你王叔，但是王爸。别别别别别，小孩子不懂事，你别跟他一般见识，都听我的，我是店长，都听我的。给孩子认完了新爹，又没事做了。这大下午的，干点谁呢？对不是，干点啥呢？撩妹吧。我老贼。老妹儿，我给你做个保健吧，你别乱动，大伙儿都看着呢。我是店长，给点面子，我给你刷礼物还不行吗？十万弄个榜一。最终妹子还是没能挡住我的个人魅力。时间也不早了啊。对了，忘了说了，我不光是店长，同时我还肩负着人类的进化和繁衍。进化可以慢慢来，繁衍这。这事儿可耽误不得，老妹儿，老妹儿过来跟哥哥玩会儿，不是不是不是不是，过来繁衍，时间紧，任务重，快点儿。哎，怎么办呢？店长嘛，能力越大，责任就越大。六点我就早早的起床了。身为店长和人类的希望，必须争分夺秒的探索和研究。这是什么？让我来看看，原来是一个树枝啊！嘿，兄弟们，瞧我发现了什么？是一个树枝，你们看呀，一只树枝，是树枝，树枝是，哎。一群山猪吃不来西康，在老家的周围，我又发现了一个神秘果，看起来味道不错。兄弟们，瞧我发现了什么？神秘果可以吃的，今天我们吃一顿好的。听到这吃的，大伙儿飞速的聚集了过来，争先恐后，狼吞虎咽，像极了听见食堂开饭的你。酒足饭饱之后，下起了雨，大伙儿都感到寒冷，包括我在内，只好先回到家避避雨。可是时间还早，就这么待着，太浪费时间了，那只好做点力所能及的事情了。繁衍，老妹儿啊！老妹儿，来哟，快点哦，来热闹热闹，上哪儿去了？快点，快点，快点，干嘛去了你？时间就是金钱，不知道吗？一分钟之后，雨还没有停。此时闲者状态的我，不知道为什么拿起了根树枝，仔细观察了一番，下意识的这么一撸，我得到了一根棒子，这可是重大发现啊！兄弟们，你们看，我找到了一根棒子，你们看呀，一根棒子，根棒子，棒子，嗯，子。我又在一旁发现了一块黑曜石，通过和棒子的亲密接触，我得到了一根长矛。兄弟们，算了，不和你们展示了。干了这么久的研究，休息一下，喝一口水。刚喝两口，感觉味道怪怪的。我抬眼一看，呵，呸！感情你们在里边洗澡呢，我站的还是下游，呸！齁死我了！雨终于停了，我呼唤大家一起去探索，可是没有人理我。哎。王者都是孤独的。我发现了一块可以举起来的石头，我拿来了棒子，很轻松地撬开了石头。在石头里，我居然发现了灵芝，还是肉灵芝，很好。这些灵芝是我一个人的了。不好，这不是灵芝，好像是毒蘑菇，我中毒了。这时，我的一个兄弟不知从哪儿跑了过来，拿起来就吃。你吃吧，一会儿回去川西，咱俩还有个伴儿。就在我认真探索的时候，可怕的事情发生了。突然，草丛中出了一头野猪和一条蛇，我被野猪撞伤了，还好蛇没咬到我。这条蛇叫绿曼。嗯。我拖着沉重的身体回到了家，本着轻伤不下火线，重伤不上医院的原则，我依然进行了繁衍。还是那句话，能力越大，责任就越大嘛。我是冷淡熊，如果想继续看我当猴子店长，就点个赞，转个发吧，谢谢了，再见。